வணக்கம் வெல்கம் டு வணக்கம் நெய்வேலி இன்னைக்கு நாம இந்த கோடை காலத்தை பயன்படுத்தி சூப்பரான மோர் மிளகாய் வற்றல் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு தான் பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப இந்த சூப்பரான மோர் மிளகாய் வற்றல் எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிலோ அளவு மோர் மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வற்றல் போடுறதுக்குன்னு விற்பாங்க நல்ல குண்டா நீளமா இருக்கு பாருங்க இந்த மிளகாய் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா காரமாவே இருக்கும் இந்த மிளகாய நல்ல கழுவி நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மிளகாயோட காம்பு பகுதியை நாங்க கொஞ்சமா இப்படி நறுக்கிக்கலாம் இப்போ மிளகாயோட நடுப்பகுதியில கத்தியால ஒரு நம்ம கோடு போட்டுக்க போறோம் ஃபுல்லா கட் பண்ணிட கூடாது லேசா ஒரு கீரல் மட்டும் போட்டா போதும் ஃபுல்லா நம்ம கோடு போட்டுட்டோம்னாக்க மோர்ல காயும் போது அந்த விதை எல்லாம் அப்படியே வெளியில வந்துடும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் லேசா ஒரு கோடு போட்டா மட்டும் போதும் இது மாதிரி நம்ம எல்லா மிளகாயையும் கோடு போட்டு இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குவோம் பாருங்க லேசா நான் கோடு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு கிலோ மிளகா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த மிளகாய்க்கு ரெண்டு கை அளவு உப்பு சேர்க்க போறோம் கல் உப்பு தான் சேர்க்கணும் அப்பதான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெடாம வற்றல் வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கை அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த ஒரு கிலோ மிளகாய்க்கு பாத்தீங்கன்னாக்க அரை லிட்டர் அளவு மோர் சேர்க்க போறேன் இந்த மோரையும் இப்போ மிளகால சேர்த்துடலாம் மோர சேர்த்துட்டு நல்லா நாம கிளறி விட்டுடுவோம் இது மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ரெண்டு நாள் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இடையில ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது மாதிரி ரெண்டு நாள் மூடி வச்ச பிறகு மூன்றாவது நாள் திறந்து பார்த்தோம்னா மிளகாய் வந்து இந்த கலரா இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னாக்க இந்த மிளகாய மோர் அடியில இருக்கும் மோர வந்து இருத்துட்டு வெறும் மிளகாய மட்டும் நாம ஒரு ட்ரேல வச்சு அப்படியே நாம காய வைக்க போறோம் வெயில்ல பாருங்க அடியில மோர் இருக்கு பாருங்க இப்போ இத மாதிரி ஒரு ட்ரேல மிளகாய போட்டுட்டு வெயில வச்சுட்டு மீதி மோர் இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் நாம கொஞ்ச நேரம் வெயில வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்பதான் அந்த மோர்ல வந்து எந்த விதமான ஸ்மெல்லும் வராம இருக்கும் இப்போ ஈவினிங் மிளகாய பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வெள்ள கலரா மாறிடும் நல்லா வெயில காஞ்சி இப்ப இந்த மிளகாய அப்படியே மீதி இருந்துச்சுலாம் மோர் அந்த மோர்ல போட்டு நல்லா கலக்கி எடுத்து வச்சிருவோம் அடுத்த நாள் இத மாதிரி எடுத்து ட்ரை பண்ணி காய வைக்கிறோம் மீதி இருக்கிற மோர்ல இன்னைக்கும் போட்டு கலந்து காய வச்சிடுவோம் இத மாதிரி மோர் தீர முடிய மிளகாயை மோர்ல போட்டு போட்டு எடுத்து ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா இத மாதிரி காஞ்சி வந்துடும் நல்லா ட்ரையா காஞ்சி வரணும் நல்லா கலகலன்னு சத்த வரணும் இப்ப உடச்சு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி சத்தம் வருது பாருங்களேன் இந்த அளவு மிளகாய நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அப்படியே நாம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்போ இந்த மிளகாய நாம வறுக்க போறோம் மோர் மிளகாயம் இது மாதிரி எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு தேவையான மிளகாய இந்த எண்ணெயில போட்டு போட்டுட்டு ஆஹ் நம்ம வந்து மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு வறுக்கணும் அப்பதான் வந்து உள்ளேயும் நல்லா அந்த விதை எல்லாம் வந்து நல்லா ஆஹ் வந்து நல்லா ஒரு கருப்பு கலரா மாறணும் அப்பதான் வந்து காரம் இல்லாம இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர்ல எடுத்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் காரமா இருக்கும் காரம் பிடிக்கிறவங்க இத மாதிரி எடுத்து சாப்பிடலாம் காரம் வந்து கம்மியா இருக்கணும்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கருப்பா நாம வறுத்து எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய மோர் மிளகாய் வற்றல் ரொம்ப அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மோர் மிளகாய் வற்றல் பாத்தீங்கன்னாக்க தை சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தை சாதம் மட்டும் இல்லாம இந்த கம் கேழ்வரக்கு கூழ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கூட இதை வந்து நம்ம சைடிஷா வச்சு சாப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம கஞ்சி சாதம் இந்த வெயில் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணி சாதத்துக்கெல்லாம் இந்த மோர் மிளகாய் வற்றல இது மாதிரி வறுத்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Thank you.